Hello guys, this is Lopez. In this video, we will see the modifier of the array. Generally, the modifier is the way you can use the modifier of the workflow. So, where is it? The modifier is the right side of the property stable. The modifier is the property stable. The modifier is the spanner icon. And then, add modifiers. இங்கு பாத்தீர்கள் நாம் 54 மாடிப்பைச் சொல்லும் உள்ளுக் குத்திருப்பாங்க இதைப் பத்தியலா நாம் பார்க்கலாம் இந்த விடியுல் இந்த generate sectionல் இருக்கிற array modifier பத்தியலாம் பார்க்கப் போரும் அதுக்கும் நான் இந்த light கேம்மாம் வந்து delete பண்ணியிருக்கிறேன் and then add modifier cube select பண்ணிட்டு add modifier array and then front view பைக்கிறேன் ஒரு object நீங்கள் எத்தன் தடவு என்னால்லையும் duplicate பண்ணிக்கலாம் சு அதுகாகதான் வந்து இந்த array modifier வந்து use हோம் சு அப்படினா நீங்கள் பாத்தினா count and roll option அல்கும் அதை increase பண்டத்து முடிமா அதை duplicates வந்து increase हோம் இவு பாத்தினா வந்து இது ஒரே ஒரு லெந்தானை cube மார்தான் தெரிது சு அதுக்கினா இப்பா பாத்தீர்கள் தெரியும் கவுட்டில் பாத்தீர்கள் 8 குட்திருக்கும் இங்கும் பாத்தீர்கள் நான் உல்லது 8 cubes வந்து இருக்கு அதை வந்து நான் இதை increase பண்டான் பாத்தீர்கள் இந்த மாறி உங்களுக்கு எத்தனை cubes என்னும் நீங்கள் வந்து duplicate பண்ணிக்கலாம் ஒரு example நான் வந்து 100 குடுகிறேன் ப இந்த மாரியான் options குதான் இந்த மாரியான் options குதான் இந்த அரையம் மடிப்பேர் இந்த இந்த நம்ம count பத்தி பாத்துவும் இந்த relative offset நான்னா இந்த cube வட origin கும் and then இந்த cube வட origin கும் உள்ள distance நான் வந்து இந்த relative offset லான் நம்ம குடுபோம் அதை இந்த மத்த கியுபர் லேந்தாந்து 1 meter சு பதின்ன இது ஆர்ஜின் இங்க இருக்கு அதை மான் இந்த கியுபர் ஆர்ஜின் வந்து இங்க இருக்கும் சு இந்த ரன்ட ஆர்ஜின்க்குடிய distance வந்து இங்க ஒரு 5 இங்க ஒரு 0.5 இந்த இங்க ஒரு 0.5 இங்க ஒரு 0.5 சு டோட்டல் வந்து 1.5 வந்து உளுக்கிற்றும் சு அதுதா இது So, x-axis लिए निंगे वंदी इंक्रेस पनिकला y-axis So, y-axis पन्नमबद वोगुल तेरील So, अधिका वंदन वंदी 7 कुड़त टाप यूप पेगिर इपो y-axis वंदन इंक्रेस पनिकला पाथ इनना y-axis लाद मोव एच्च and then front view पोईटे z-axis लिए इंक्रेस पनिकला So, पाथ इनना थिर x-axis लियों 2 meter वंदे distance रुगे and then y-axis लियों move रुगे next z-axis लियों move रुगे so यहला वंदे relative offset next वंदे constant offset the relative offset वंदे ना वंदे reset पटिकर है இப்பந்து constant offset பத்திப் பாவலாம். இதலியும் பாத்திக்கு நான் இந்த distance increase போன்றது முலிமா 2 cube குடியை distance வந்து increase ஆவும். நான் வந்து 4 குடுத்துக்கிறேன். சு வந்து constant offset கும் relative offset கும் என்ன difference நாம். நீங்கள் வந்து relative offsetலே இருக்கும் போது இந்த original object வந்து edit mode போய்டு scale x-axis குடுத்து scale பண்ணி பாரங்க duplicate ஆனா objects இல்லாம்மே அதுவுடு positionல் இருந்து change ஆயி original object நோக்கி வந்து move ஆது பத்திங்களா so அதே வந்து நீங்கள் constant offsetல் இருக்கும் வந்து 
ஸ்கேல் எக்ஸ் கொடுத்து பாருங்க அதோட பொசிஷன் வந்து மாறாது ஸோ இதை வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுனா நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு வீடு வந்து மாடல் பண்ணுறீங்களா அதோட பில்லர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபைவ் பில்லர்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் பில்லர்ஸையும் நீங்கள் ரிலேட்டிவ் ஆப்சிட்டை வச்சு ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொசிஷன்லேருந்து மாறிடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீ அகெயின் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆப்செட்டில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்டுக்கு என்ன வேணால் எடிட் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெவல் பண்ணிக்கலாம் என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்செட் ஸோ இதுக்காக வந்து நான் வந்து ஷிஃப்டியே கொடுத்து எம்டியில் போயிட்டு பிளைன் ஆக்சிஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் ஜி ஜெட் ஸோ கொஞ்சம் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ கியூபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்செட் போயிட்டு ரிலேட்டிவ் ஆப்செட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்செட் போயிட்டு எம்டி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எம்டியை வந்து கிளிக் பண்ணி ஜி கொடுத்து எக்ஸில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் கியூபை செலக்ட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த எம்டி ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து இது வந்து டூப்ளிகேட் ஆகுது இப்போ வந்து நான் வந்து எம்டி ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரோட்டேட் ஜெட் அந்த எம்டி ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து தான் அதோட டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது மூவ் ஆகுது ஆர் எனக்கு ஸ்கேல் கூட கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து எம்டி ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த கியூபோட டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்செட் நெக்ஸ்ட் வந்து மர்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்செட் வந்து எடுத்துடுறேன் ரிலேட்டிவ் ஆப்செட் மர்ஜ் ஆப்ஷன் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் கான்ஸ்டன்ட் ஆப்செட்டில் போயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணுற பாருங்கள் பார்த்திங்களா ஸ்னாப் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மர்ஜ் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம இங்கே கொடுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூவி ஸோ இதை பற்றி வந்து நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கேப்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ ஷிஃப்ட் ஏ கொடுத்து மெஷிக் போயிட்டு ஒரு யூவி ஸ்பேர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜி எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கியூப் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேப்ஸில் இருக்கிற ஸ்டார்ட் கேப்பில் வந்து ஸ்பீரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் என் கேப்லேயும் ஸ்பீரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேப்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த அரேவோட ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்னிங் பொசிஷனில் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் என் பொசிஷனில் வந்து நான் ஸ்பியர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த அரேவில் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் என் பொசிஷனில் ஸ்பியர் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து நிறைய வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கவுண்ட்ஸு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா அப்பயும் அந்த ஸ்பியர் வந்து அதோடய பொசிஷன் மாற்றிடல என் பொசிஷனில் இருக்குது அண்ட் தென் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பியரை வந்து நீங்கள் வந்து சின்னஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் பெருசும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த ஒரிஜினலான ஸ்பியரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் கொடுத்து எடிட் மட் போய்க்கோங்க அண்ட் தென் எவ்வளோ ஸ்கேல் பண்ணணுமோ அவ்வளோ ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேப் கொடுத்தா ஆப்ஜெக்ட் மோடு வந்துடுங்க பார்த்தீங்களா அந்த அரியலில் இருக்கிற ஸ்பியருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து யூவி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் ஷேடிங் போய்க்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த மெட்டீரியல் டேப் போயிட்டு 
இந்த பிரின்சிபல் டி எஃப் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் டெக்ஸ்சரை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்டே போயிட்டு சர்ச் போயிட்டு செக்கர் டெக்ஸ்சர் போட்டுக்கோங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி வெக்டர் டு வெக்டர் அதன் கலர் டு பேஸ் கலர் கொடுத்துக்கோங்க அதே ஃப்ரண்ட் வியூ போய்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அறையில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே ஒரே மாதிரியான மெட்டீரியல் தான் வந்து அப்ளை இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கேவனா இல்லை அதாவது பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து அரே மாடி ஃபெரி யூஸ் பண்ணி தான் டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணும் அப்படின்னா இதோட மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டு இங்கே யூவிக்கு போயிட்டு யூ அண்ட் வி இதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே தனித்தனி விதமாக வந்து அப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து அரே மாடிஃபையர்ஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பெவல் மாடிஃபையரை பற்றி பார்க்கலாம்